Ce programme peut changer les convictions que vous aviez durant toute votre existence, en peut-être 15 à 20 minutes. Beaucoup d'entre eux créent un état de surapprentissage, comme lorsque vous étiez un jeune enfant. Pourtant, il existe un moyen plus rapide encore. L'esprit est divisé en deux. La partie subconsciente représente le cerveau originel et peut traiter 40 millions de bits de données de son environnement chaque seconde. L'esprit est très puissant et très rapide, mais il est très routinier. Il n'est pas créatif. Il rejoue simplement les données apprises et traitées. Dans l'évolution, la partie antérieure du cerveau, le cortex préfrontal, donne naissance à la conscience. La conscience est donc une petite partie du cerveau. La conscience de soi est une option supplémentaire et la plupart des gens ne travaillent pas cette option. À savoir qu'elle ne peut traiter que 40 bits de données par seconde. Le subconscient est alors un million de fois plus puissant. Alors que la part subconsciente est rapide, celle consciente est lente lors des traitements de données. C'est pourquoi, en cas d'urgence ou de stress, vous opérez à partir de celui-ci, car il fonctionne rapidement et manipule beaucoup de données. Mais la différence entre les deux est que, tandis que l'un est routinier, la conscience, elle, est créative et peut générer le libre arbitre. La partie consciente peut contrôler n'importe quelle partie de votre corps. On disait que certaines parties de notre corps étaient contrôlées involontairement. Mais on sait maintenant que ce n'est pas vrai. Regardez par exemple les hindous, adeptes de yoga, pouvant réguler leur rythme cardiaque, pression sanguine, ou encore la température de leur corps grâce à leur esprit conscient. Ainsi, alors que l'esprit conscient ne peut gérer qu'un petit nombre de choses, l'esprit subconscient peut effectuer plusieurs milliers de tâches en même temps. Depuis peu, les neuroscientifiques parlent de la manière dont votre inconscient façonne réellement votre vie et vos décisions. Que disent-ils Selon les spécialistes des neurosciences cognitives, nous ne sommes conscients que d'environ 5% de notre activité cognitive. Pour la plupart des gens, 1% de leur journée se déroule consciemment. Ainsi, chaque jour, vous créez uniquement à partir de votre esprit créatif, votre esprit conscient, environ 1% de ce qui se passe dans votre vie. Et donc, 95 à 99% de votre vie dépend de votre programmation dans votre subconscient. Ce que cela signifie, c'est que si étant enfant, vos parents vous disaient « tu ne mérites pas 95% de la journée », vous saboterez votre vie pour vous assurer que vous ne le méritez pas. Et la raison est que le travail du subconscient est de créer la réalité à partir du programme. Et donc, si vous disposez d'une mauvaise programmation, 95% de votre journée sera consacrée à créer cette expérience négative dans votre vie. Maintenant, voici le problème. L'esprit conscient et l'esprit subconscient travaillent ensemble. Donc, tout ce sur quoi l'esprit conscient se concentre, il peut le contrôler. Mais ce sur quoi il ne se concentre pas, l'esprit subconscient le contrôle. Donc la plupart du temps, nous pensons au futur ou au passé. C'est ce que fait la conscience. Ainsi, si celle-ci ne prête pas attention au présent, alors tout ce que vous faites durant la journée est réalisé au travers de votre programme interne. Mais le problème est que, parce que la conscience n'est pas concentrée, il ne voit pas le programme joué par le subconscient. De ce fait, durant la journée, vous ne jouez pas un programme que vous auriez personnellement choisi, mais plutôt celui que vous avez acquis à travers les autres. Mais ne connaissant pas ces programmes, lorsque votre vie ne va pas dans le sens voulu, vous vous dites que l'univers ne se soucie pas de moi. Et pourtant la vérité est que c'était votre comportement invisible qui vous sabotait depuis le début. Ce qui est important, c'est que certaines personnes disent « Peut-être que je devrais simplement penser positivement. » Quel esprit réalise la pensée positive Le conscient ou le subconscient L'esprit conscient qui travaille à 5% par jour avec un processus de 40 bits. Et quand vous êtes conscient, faites-vous attention à ce qui se passe dans le présent Qui mène le bal 
Les programmes expérientiels de l'esprit subconscient et c'est 95% de la journée avec un processus de 40 millions de bits. Est-ce que la pensée positive marche Faites le calcul. Le fait est qu'il est très difficile de dominer un grand processeur à partir d'un petit. Vous devrez utiliser ce qu'on appelle la volonté, en insistant sur le pouvoir de passer outre, de surmonter. Maintenant, voici le deuxième piège, ou le deuxième problème. Le subconscient est comme un magnétophone. Il enregistre une expérience, et quand vous appuyez sur le bouton marche, il la restitue. Donc, nous prenons notre esprit conscient et nous voulons parler à l'esprit subconscient et changer le programme. Maintenant, pensez-y de cette façon. Vous avez un magnétophone et je vous donne une cassette avec un programme. Vous mettez la cassette et vous appuyez sur Play. Et le programme vous dit « Je n'aime pas le programme ». Alors, vous allez au bout de la lecture de la cassette et vous dites « Changez le programme, changez le programme. Le problème est que la bande ne changera pas en faisant cela. Mais il existe des moyens de changer le programme si vous savez comment appuyer sur le bouton d'enregistrement. Rappelez-vous, votre vie ne reflète pas ce que vous voulez. Elle reflète le programme qui vous a été donné. L'une des solutions est la conscience. Il suffit d'être conscient et de ne pas jouer la cassette. Une deuxième solution, l'hypnothérapie clinique. Parce que cela vous remet dans le même état cérébral que celui dans lequel vous étiez pendant la période d'apprentissage et vous pouvez alors introduire un nouveau programme et réécrire la bande. Pourtant, il y a un meilleur moyen, plus rapide encore. Il existe un groupe de nouvelles modalités psychologiques appelées psychologie énergétique. Il y a différentes versions. Par exemple, la réapparition holographique, le body talk, EMDR, EFT, ou encore celui dont je suis le plus familier, PSYCHA, p s y c h k Ces programmes vous permettent presque d'appuyer sur le bouton play. Ils changent vos convictions présentes durant toute votre existence en peut-être 15 à 20 minutes. La plupart d'entre eux, tels que le PSYCHA, crée un état de surapprentissage, comme lorsque vous étiez enfant. Maintenant, je vais vous montrer comment vos pensées vont et affectent votre vie. EEG. Vous placez des fils sur votre peau afin de lire votre activité cérébrale. MAG. La sonde ne touche même pas votre crâne. Vous pouvez lire l'activité de votre cerveau en dehors de votre tête. Ce n'est pas magique. Lorsque vos nerfs transportent un signal, il s'agit d'une impulsion électrique agissant comme un câble. C'est un composant électrique. Et ce composant peut être détecté par des électrodes sur la peau. Mais lorsqu'un fil transporte un courant, il est également entouré d'un champ magnétique. Le champ magnétique passe à travers la peau. Vos pensées ne sont donc pas contenues dans votre tête. Les personnes avec lesquelles vous êtes connectées sont enchevêtrées avec vous. Beaucoup de gens connaissent ce phénomène. Si vous pensez à quelqu'un, par exemple, si vous parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et que vous dites « Oh, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans », le téléphone sonne et c'est John. C'est comme le placebo nocebo. Lorsque vous avez des pensées très positives à l'égard de quelqu'un, il fait un effort pour vous contacter. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Si vous avez une pensée négative sur quelqu'un, où qu'il soit, il émettra des propos négatifs sur vous. Il est donc très important de reconnaître que vos pensées et vos jugements ne sont pas seulement liés à vous. Ils sont liés aux personnes dont vous parlez. Vous excitez et activez ces choses dans le monde qui sont liées à vos pensées. Lorsqu'un agresseur essaie de choisir la personne qu'il va attaquer parmi les différents individus qui marchent dans la rue, lequel pensez-vous qu'il va attaquer Celui qui a le plus peur, parce que sa peur va résonner. Et cela signifie que l'agresseur n'aura plus grand-chose à faire. 